எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ரெண்டு நிமிஷத்துல எப்படி ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போறோம் தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கேரட் பாயாசம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு இப்ப பார்த்துடலாம் கேரட் ஏலக்காய் நாட்டு சர்க்கரை தேங்காய் பால் முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு கேரட்டை இந்த மாதிரி சீச்சு எடுத்துக்கோங்க தோல் நீக்கிட்டு சீச்சுனா அது ஒரு டேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஏலக்கா ஏலக்காவை நல்லா தட்டி எடுத்துக்கிற போகிறோம் இப்போ ஏலக்காவை தட்ட போகிறேன் ஏலக்காய் வாசனைக்காக மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஏலக்காயில் அவ்வளோ மருத்துவ குணம் இருக்குது முக்கியமாக பெண்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இப்போ ஏலக்காவை நல்லா தட்டி எடுத்துக்கிட்டே எடுத்த ஏலக்காவை நம்ம கேரட்டோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிற போகிறோம் நல்ல ஒரு வாட்டை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் எல்லா கேரட்டோட இந்த ஏலக்காய் வந்து மிக்ஸ் ஆகி நல்ல ஸ்மெல் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிற போகிறோம் அப்புறம் தேங்காய் பாலை நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் சில்லுன்னு வச்சு எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அதையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எடுத்தாலே நம்ம கேரட் பாயாசம் ரெடி இப்போ மிக்ஸ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது செகண்ட் வீடியோ கடலை மாவு லட்டு இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்துடலாம் கடலை மாவு சுகர் பவுடர் நெய் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா வறுத்து வச்சுருக்க கடலை மாவையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்படி மிக்ஸ் பண்ணும் போது நல்ல சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தீங்கன்னா கடலை மாவு கருகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் நெய் வந்து தனியாக இப்போ வந்துருச்சு இப்போ இந்த அளவில் வந்து நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்ததை நம்ம இந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா ரெண்டையும் சுகரையும் கடலை மாவியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணும் போது நர நரந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ரவுண்ட் பிடிச்சிக்கிட்டோம்னா நம்மளோட கடலை மாவு லட்டு ரெடி உங்களுக்கு ஒருவேளை கடலை மாவு மேலே நட்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு நட்ஸ் ஆட் பண்ணால் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேர்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சேட் பொரி இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்துடலாம் பொரி வெங்காயம் கொத்தமல்லி தலை கருவேப்பிலை மஞ்சள் மிளகாத்தூள் உப்பு இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அளவுக்கு பொரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோலை வெளி தோலை எடுத்துட்டு நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கிற போகிறோம் நான் வந்து இன்றைக்கி நைசர் டைசர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ தான் சீக்கிரமாகவே முடிஞ்சிடும் இப்போ நான் வெங்காயம் கட் பண்ணிவிட்டேன் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் இது கொஞ்சோன்னு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணி இந்த பொரியோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணப்பறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் மிளகாத்தூள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பையும் லைட்டாக ஒரு சிட்டிக்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா நம்மளோட சேட் பொரி ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்